గురుగారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి బ్యాంగ్లూరు నుండి అభిషేక్ పంపించారు భోగి పండుగ రోజున ఆరాధించాల్సిన దైవం ఎవరు ఈ రోజున ఏ నైవేద్యాలు అర్పించాలి భోగి పండుగ నాడు మొట్టమొదట సూర్యుణ్ణి ఆరాధించాలి సూర్య భగవానుడు ఈనాటి వరకు దక్షిణాయనంలో ఉండి ఉత్తరాయణానికి వస్తున్నాడు ఇంకెక్కడి నుంచి మనకి జ్ఞానం ఇస్తాడు జ్ఞాపక శక్తి పెరగాలంటే భోగి నాడు సూర్య భగవానుడిని ప్రత్యేకంగా పూజించాలి అని మెత్తగా ఉండేటటువంటి పదార్థాలు ఏమైనా వండి భోగి పండుగలో మనం స్నానానంతరం ఎదురుగుండా మంట వేసి కూర్చుని లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు పాయసం కానీ ఆవు పాల కోవా కానీ ఇటువంటి ఏవైనా కొంచెం తీయగా ఉండేవి కొంచెం మెత్తగా ఉండే పదార్థాలు సూర్యుడికి నివేదన చేసి అష్టోత్తర శతనామాలు కానీ లేదా ఆదిత్య హృదయం కానీ వీటిని చదివి సూర్య భగవానుణ్ణి ఆరాధిస్తే సంవత్సరం పాటు గొప్ప జ్ఞాపక శక్తి ఉంటుంది అని మంత్ర శాస్త్రం చెబుతోంది ఇది కాకుండా జపాకుసుమ సంకాశంక అశ్యపేయం మహాద్యుతిం తమోరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరం అనే శ్లోకాన్ని భోగి పండుగ నాడు నూట ఎనిమిది సార్లు చదువుతూ సూర్యుడికి ఎర్రని పువ్వులు నీళ్లు కలిపి మూడు సార్లు అర్ఘ్యమిస్తే అటువంటి వాళ్ళ ఇళ్లలో పిచ్చి పిల్లలు పుట్టరు కొంతమంది ఇళ్లలో పిల్లలకి అప్పుడప్పుడు పిచ్చి వస్తూ ఉంటుంది లేదా చదువుతున్న వాడు హఠాత్తుగా మందకోడి అయిపోతాడు అలా మందకోడిగా అవరు భార్యాభర్తలిద్దరూ కలిసి ఈ శ్లోకాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు చదివితే భార్యాభర్తలిద్దరికీ మధ్యలో ఏ విధమైన అనారోగ్యము రాదు భవిష్యత్తులో వీళ్ళకి కొట్లాట్లు కూడా ఉండవు ఏమైనా భోగినాడు సూర్యుణ్ణి ఇలా ఆరాధించాలి ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారు దత్తాత్రేయుణ్ణి ఆరాధిస్తే మంచి గురు పూజ చేసిన పుణ్యం వస్తుంది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ఆదిశేషుణ్ణి బలరాముణ్ణి ఇద్దరినీ కలిపి ఒక పటంలో పెట్టి ఈరోజు ఆవు పాలతో నివేదన చేసి ఆవు పాలు నివేదించి పూజిస్తే అటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలు కూడా హాయిగా ఉంటాయి అని మంత్ర శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి కాబట్టి సూర్యభగవానుణ్ణి దత్తాత్రేయుణ్ణి బలరామకృష్ణుల్ని జంటగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పూజించటం భోగి పండుగ నాడు తప్పనిసరిగా చెయ్యాలి